kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết phải chống việc cho lưu hành đồng nhân dân tệ tại 7 tỉnh biên giới như đã từng chống luật đặc khu. Bài viết của tác giả Ngô Đồng được đăng trên trang chân trời mới. Cách đây không lâu, người dân đã giật mình khi nhìn thấy tấm vé lên tàu chạy thử đoạn Cát Linh Hà Đông có in chữ Trung Quốc. Này, lại nghe thêm hai chuyện nữa khiến cho nhiều người hoang mang. Đó là dân Trung Quốc có thể lái xe đi thẳng vào Lạng Sơn và đồng nhân dân tệ được phép lưu hành tại bảy tỉnh biên giới phía Bắc. Tương lai chủ quyền của Việt Nam sẽ đi về đâu? Trong số những lo ngại nói trên, sự kiện Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư số 19 ngày 29 tháng 8 vừa qua cho phép kể từ ngày 12 tháng 10, các thương nhân, cư dân có hoạt động thương mại qua biên giới giữa hai nước sẽ được sử dụng tiền thanh toán gồm đồng bạc Việt Nam hoặc đồng nhân dân tệ. Ngay sau khi có thông tin này loan tải, lập tức đã gây ra làn sóng phản đối từ dư luận xã hội. Tuyệt đại đa số các ý kiến cho rằng việc cho thanh toán nhân dân tệ ở các tỉnh biên giới chỉ là sự mở đầu để đồng nhân dân tệ tràn ngập thị trường Việt Nam. Thật vậy, Thông tư số 19 của Ngân hàng Việt Nam chỉ là để chỉnh hóa sự kiện đồng nhân dân tệ đang được nhiều người Việt sử dụng trong các giao dịch với Trung Quốc ở biên giới. Sự việc này được đánh giá là có hại cho Việt Nam, nhưng làm lợi rất nhiều cho Trung Quốc. Nguy cơ đánh mất chủ quyền vì đồng nhân dân tệ. Chủ quyền quốc gia là điều bất khả xâm phạm. Nó không chỉ là chủ quyền về lãnh thổ, lãnh hải hay vùng trời. Chủ quyền quốc gia theo nghĩa rộng là chủ quyền trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa. Vì vậy có thể nói, chủ quyền tiền tệ là một phần của chủ quyền quốc gia. Bên cạnh đó, ý nghĩa quan trọng của tiền tệ, nó không chỉ là phương tiện thanh toán mà còn khẳng định quyền tự quyết của mỗi dân tộc, mức độ độc lập của một quốc gia. Nếu Việt Nam cho phép dùng nhân dân tệ, dù được IMF công nhận là ngoại tệ mạnh như đồng Mỹ Kim, đồng Yên, đồng Euro, nhưng rõ ràng là nền độc lập và chủ quyền của Việt Nam bị đe dọa, Bất lợi hơn, việc giao dịch bằng nhân dân tệ sẽ dẫn đến tình trạng luôn phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của Trung Quốc. Rồi từ đây, Trung Quốc sẽ kiểm soát nền kinh tế, gây sức ép, buộc Việt Nam phải nhượng bộ nhiều vấn đề về mặt chính trị và nhiều lợi ích kinh tế khác nữa. Như vậy, mất chủ quyền về kinh tế là mất chủ quyền quốc gia và cũng bị coi như là mất nước. Rủi ro cho nền kinh tế, nhập siêu tăng cao. Việc giao dịch bằng Mỹ Kim thì có thể tiến hành nhập khẩu máy móc công nghệ từ bất kỳ quốc gia nào và các thị trường khác nhau. Nhưng nếu Việt Nam chấp nhận thanh toán bằng đồng nhân dân tệ, thì lúc này sẽ hạn chế khả năng đa dạng hóa, tìm kiếm máy móc thiết bị từ nước ngoài. Nếu nhìn vào cái lợi trước mắt, việc sử dụng đồng nhân dân tệ giúp hoạt động mua bán của bảy tỉnh biên giới được thuận lợi hơn bởi sự linh hoạt, tiết kiệm thời gian hơn. Thế nhưng, sự lưu hành của đồng nhân dân tệ không chỉ ở biên giới mà chạy đi khắp cả nước. Nếu như hàng hóa Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, thì các doanh nghiệp trong nước có nguy cơ đứng bên bờ vực thẳm. Tới lúc đó, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phá sản hàng loạt do cạnh tranh không lại với hàng hóa cùng chủng loại đến từ Trung Quốc. Hàng hóa tồn kho, giảm doanh số, ảnh hưởng đến công an việc làm, tác động đến nguồn thu ngân sách của Việt Nam lan rộng khu vực thanh toán đồng nhân dân tệ. Động thái mở rộng đồng tiền thanh toán tại biên giới chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của Việt Nam. Ngay lúc này, khi thông tư số 19 trên 2018 chưa có hiệu lực, nhưng tại các địa phương như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang, nhiều cửa hàng, người bán hàng vẫn vô tư nhận đồng nhân dân tệ do khách du lịch Trung Quốc thanh toán. Ở những thành phố này, người ta có thể dễ dàng ghi được các hình ảnh mặt hàng lưu niệm được niêm yết bằng nhân dân tệ, hay cảnh mua bán bằng đồng nhân dân tệ của các tiểu thương ở chợ, của các thợ chụp ảnh với khách Trung Quốc. Hơn nữa, định nghĩa thương nhân và dân cư trong thông tư số 19 trên 2018 cũng không rõ ràng. Thương nhân có thể vừa là pháp nhân, công ty, doanh nghiệp, hay vừa là thể nhân và cư dân ở vùng đó thì được định nghĩa như thế nào? rồi điều kiện nào thì được gọi là cư dân. Những người ở miền xuôi lên trên đó, rồi mua bán qua biên giới có được gọi là cư dân hay không? Có thể thấy có quá nhiều lỗ hổng để đồng tiền từ biên giới di chuyển sâu vào nội địa và bám trụ trong những giao dịch hàng ngày tại đó. Mất giá nội tệ lệ thuộc hóa vào Trung Quốc. Không một nước nào muốn có một nền kinh tế độc lập, lại muốn xóa bỏ khả năng điều hành chính sách tiền tệ của mình bằng cách cho phép sử dụng rộng rãi, vàng hay ngoại tệ trong thanh toán nội địa. Dù nó là đồng nhân dân tệ hay là Mỹ Kim, sử dụng ngoại tệ một cách rộng rãi 
chứng tỏ rằng người dân không còn tin nội tệ và không còn muốn giữ nó, đưa đến việc nội tệ mất giá. Điều quan trọng hơn là trong việc vận hành tiền tệ, đồng tiền mạnh hơn bao giờ cũng sẽ lấn át đồng tiền yếu. Đồng nhân dân tệ với sức mạnh kinh tế khổng lồ của Trung Quốc chắc chắn sẽ từng bước loại đồng Việt Nam ra khỏi chính trường Việt Nam. Điều này sẽ khiến cho Ngân hàng Trung ương mất khả năng theo dõi và kiểm soát lượng tiền tệ trong nền kinh tế quốc gia. Những hệ lụy kéo theo có thể là khiến cho quốc gia mất khả năng trả nợ, mất khả năng nhập khẩu, gây lạm phát. Và nếu Trung Quốc phá giá đồng bạc thì giá thành hàng hóa của họ rẻ đi thì sẽ tạo ra một ưu thế rất lớn và làm cho hàng hóa của Việt Nam sẽ tăng lên. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ bị đánh thuế. Vì vậy cho nên khả năng xuất khẩu hàng hóa Trung Quốc sang Mỹ sẽ bị giảm sút và Trung Quốc rất cần một thị trường khác để xuất khẩu những hàng hóa đó. Và một thị trường như vậy rõ ràng có thể là Việt Nam. Làm lợi cho Trung Quốc, khi việc thanh toán bằng nhân dân tệ tại biên giới thành công, Trung Quốc bán và mua hàng bằng nhân dân tệ nên hoàn toàn không phải chịu phí chuyển đổi và cũng không chịu rủi ro thay đổi hồi suất. Từ đó, Trung Quốc có thể dễ dàng thu hút người mua có dự trữ nhân dân tệ. Có thể nói, Trung Quốc rất có lợi vì việc này góp phần giúp thực hiện chính sách lâu đời của Trung Quốc là biến nhân dân tệ thành đồng tiền chính của thế giới nhằm thay thế vai trò của đồng Mỹ Kim trong tương lai. Đấy là một mục tiêu dài hạn của Trung Quốc và họ tìm mọi cách để đạt được một cách từ từ. Để tránh đòn trong chiến tranh với Mỹ, hàng hóa Trung Quốc có thể sẽ được tuồn sang Việt Nam nhiều hơn trước. Bắc Kinh thành công khi tạo ra hình ảnh Việt Nam là một đồng chí và là bạn hàng số 1 trong 10 quốc gia Đông Nam Á và Việt Nam dễ bị các nước trừng phạt về mậu dịch khi bán hàng tàu sẽ nhãn Việt. Nhìn xa hơn thì đồng nhân dân tệ có thể là mục tiêu tấn công tiếp theo của ông Donald Trump. Khi điều này xảy ra, chắc chắn là đồng Việt Nam sẽ thất điên bắt đảo, rớt giá theo. Đây là chính sách lợi bất cập hại đối với Việt Nam. Tóm lại, với sức mộng Made in China sẽ qua mặt Hoa Kỳ vào năm 2025, Tập Cận Bình buộc phải biến nhân dân tệ trở thành đồng tiền chính của thế giới nhằm thay thế vai trò của đồng Mỹ Kim. Việc cho phép đồng nhân dân tệ lưu hành ở 7 tỉnh biên giới, ông Trọng và Bộ Chính trị đang giúp cho họ tập thực hiện giấc mộng nói trên. Sau vụ luật đặc khu, Ngân hàng Việt Nam cho đồng nhân dân tệ lưu hành ở Việt Nam. Rõ ràng, lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đang từng bước thực hiện mật ước thành đô mà Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh đã ký kết với Giang Trạch Dân. Lý Bằng vào năm 1990. Đó là Việt Nam trở thành một quận huyện của Trung Quốc vào năm 2020. Người Việt Nam đã vùng lên chống sự luật đặc khu vào ngày 10 tháng 6, khiến cho Bộ Chính trị phải tuyên bố tạm lùi. Nay, với thông tư 19, cho phép đồng nhân dân tệ lưu hành để khống chế nền kinh tế xã hội ở Việt Nam, người Việt Nam không thể im lặng mà phải có hành động cấp bách trong việc huy động mọi người hơn lúc nào hết là phải hành động. Truyền thông trong nước vào ngày 24 tháng 8 dẫn lời của Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Quốc hội chưa xem xét dự luật đặc khu trong kỳ họp thứ 6 diễn ra vào tháng 10 năm 2018 theo như thông báo trước đó. Vào ngày 9 tháng 6, ba ngày trước khi Quốc hội xem xét thông qua dự luật này, Văn phòng Chính phủ thông báo lùi thời gian xem xét qua kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Lý do được nêu ra là cần thêm thời gian để nghiên cứu và hoàn thiện. Và ông Nguyễn Hạnh Phúc nói với truyền thông rằng Quốc hội quyết định lùi thêm thời gian xem xét là do Chính phủ sẽ tiếp tục xin ý kiến để hoàn chỉnh dự luật thông qua vào kỳ họp sau. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, thành viên của Ủy ban Chính sách Phát triển Liên Hiệp Quốc, vào tối ngày 27 tháng 8 lên tiếng với RFA về thông báo của Quốc hội liên quan dự luật đặc khu. Tôi thì hoan nghênh cái động thái của Quốc hội là đã dừng không có xem xét, rồi thì cũng lại là hoãn cái việc là xem xét cái luật này vào cái kỳ họp sắp tới đây để mà chắc chắn là phải lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, của các cựu chiến binh, của người dân và cần phải có một cái sự đánh giá thật là khách quan, khoa học dựa trên kinh nghiệm thực tế và những các cái kinh nghiệm trong nước. Đài Á Châu Tự Do ghi nhận qua các trang fanpage của báo mạng quốc nội, rất nhiều độc giả bày tỏ sự phấn khởi trước thông tin vừa nêu, chia sẻ ý kiến cần có trưng cầu dân ý về dự luật đặc khu. 
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng hy vọng trong thời gian tới ban soạn thảo sẽ có các cuộc đối thoại theo như yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để tiếp thu những ý kiến đóng góp và trình lên Quốc hội một luật thật sự có chất lượng. Trong khi đó, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nói rằng cho đến thời điểm này theo quan sát của ông thì nhà nước Việt Nam không có biểu hiện nào cho thấy lắng nghe ý kiến của người dân về dự luật đặc khu. Trong lần hoãn thời gian thông qua luật đặc khu hồi tháng 6 tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 14, tiến sĩ Phạm Chí Dũng nhận định đó là một quyết định kế hoãn binh của Quốc hội trước những cuộc biểu tình của dân chúng diễn ra ở khắp các tỉnh thành Việt Nam và Quốc hội tiếp tục lùi thời hạn xem xét dự luật đặc khu trong kỳ họp thứ sáu. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng không phải do xuất hiện lời kêu gọi tổng biểu tình trong dịp lễ quốc khánh, mà có yếu tố từ bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào lúc này, trong thời gian vừa qua, thì cái lý do đến không chỉ là cái nguồn cơn sâu xa, không chỉ là từ cái phản ứng của người dân, mà còn là từ trong nội bộ đảng, trong cái giới cách mạng lão thành, giới cựu thần đối với đảng. Và đặc biệt là tôi có nghe thông tin là có những người thân của ông Nguyễn Trọng, Thần thiết khuyên ông Trọng là không cho đưa ra nghị bàn và thông qua ngay về cái luật đặc khu và cần phải chỉnh sửa rất nhiều vấn đề trong những nội dung, kể cả có những ý kiến đề nghị là cần thiết thì không không thông qua luật đặc khu hoặc là bỏ đối với luật đặc khu. Mặc dù văn phòng chính phủ ra thông báo vào sáng sớm ngày 9 tháng 6 lùi thời hạn thông qua luật đặc khu, tuy nhiên vào ngày 10 tháng 6, một cuộc biểu tình rộng khắp của hàng ngàn người dân Việt Nam phản đối luật đặc khu vì lo ngại về chủ quyền và an ninh quốc gia ở ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc với thời hạn cho thuê đất lên đến 99 năm. Trong bối cảnh Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN, thì nỗi lo ngại của người dân Việt không phải không có cơ sở. Theo đánh giá của một số chuyên gia như tiến sĩ Vũ Quang Việt, chuyên gia từng làm việc cho Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh, Luật đặc khu sẽ tạo điều kiện nhượng tô cho nhà đầu tư Trung Quốc. Dự luật đặc khu vấp phải hai luồng ý kiến hầu như trái ngược nhau của giới chuyên gia. Một luồng ý kiến cho rằng trong thời đại công nghiệp 4.0 và trong bối cảnh hiện tại của đất nước thì ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc sẽ không mang lại được hiệu quả là bao mà trái lại phải đối diện với nhiều rủi ro về nguy cơ an ninh quốc gia. Trong số các chuyên gia ủng hộ luật đặc khu, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, nói với truyền thông quốc nội rằng luật này cần được soạn thảo thành một luật khung áp dụng cho tất cả địa phương ở Việt Nam và có thể chọn một nơi để tập trung thử nghiệm thay vì đề xuất ba đặc khu. Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành nhấn mạnh một khi đặc khu thử nghiệm được thành công, thì vùng nào muốn làm đặc khu phải đáp ứng yêu cầu của khung luật đặc khu, đồng thời phải đề xuất các phương án đột phá nhất. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng khẳng định với AFA. Vấn đề bây giờ quan trọng là phải cải cách áp dụng cho cả nước và tốt nhất biến cả nước Việt Nam thành một cái đặc khu như là Hồng Kông. Tức là luật lệ rất là rõ ràng, bộ máy rất là có hiệu lực, tham nhũng thì rất thấp và cái điều ấy sẽ giúp cho đất nước phát triển. Thế nhưng tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng không thể có được sự lạc quan như vậy vì Về lý thuyết thì tôi cho là là đúng Nhưng mà trong thực tế thì cũng cần nhớ rằng Cách tới đây một phần tư thế kỷ cho tới nay Việt Nam đã từng có những cái phong trào về khu chế xuất Rồi phong trào về xây dựng khu công nghiệp Rồi sau đó là phong trào xây dựng khu đô thị mới Và cho tới nay là trên cả nước là có tới 800 khu đô thị mới và từ khu chế xuất tới khu công nghiệp tới khu đô thị mới tất cả đều lạm phát thì lúc đó thì chắc chắn là nó sẽ lạm phát đặc khu thế thì uh, xây ra quá nhiều mà không hiệu quả thì xây ra để làm cái gì thành thử quan điểm của tôi là không chỉ hoãn luật đặc khu mà cần bỏ luôn luật đặc khu hồi trung tuần tháng 6, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội tiến sĩ nguyễn sĩ dũng nêu lên ý kiến của ông trên tài khoản facebook cá nhân rằng luật đặc khu để làm gì qua lập luận để thúc đẩy kinh tế phát triển hay để thực nghiệm thể chế. Và tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dụng khẳng định, xét về góc độ kinh tế thì luật đặc khu là một lựa chọn sai lầm, còn về thực nghiệm thể chế
thì dự luật không có câu trả lời cho điều này. Song hành với thông báo của Quốc hội tiếp tục lùi thời gian xem xét dự luật đặc khu, cộng đồng cư dân mạng vẫn tiếp tục lên tiếng phản đối, cho rằng những ai thông qua dự luật này bị coi là kẻ bán nước, đồng thời kêu gọi Quốc hội hãy bỏ luật đặc khu.